কাঁচা রাস্তা জুড়ে তৈরি হয়েছে বড় বড় অসংখ্য গর্ত কোথাও উঠে গেছে পিচে রাস্তরণ কোথাও আবার বেরিয়ে পড়েছে ইটের খোয়া গোটা রাস্তা জুড়ে তৈরি হয়েছে মরণ ফাঁদ হাবড়া থেকে অশোকনগরের মধ্যে সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি জিরাট রোড নামে পরিচিত এই রাস্তাটি ধরে অশোকনগর হয়ে নৈহাটি যেতে হয় প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষের যাতায়াত এই জিরাট রোডে অশোকনগরের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ প্রতিদিন এই পথ ধরে হাবড়া স্টেশনে এসে ট্রেন ধরেন গুরুত্বপূর্ণ এই জিরাট রোডের বেহাল দশা বেশ কয়েক মাস ধরে চললেও হেলদোল নেই প্রশাসনের এমনটাই অভিযোগ পথচারী থেকে যান চালকদের রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানিয়ে দিনের পর দিন প্রশাসনে দ্বারস্থ হলেও মেলেনি সুরাহা এমনকি পিডব্লিউ ডিপার্টমেন্টে অভিযোগ জানিয়েও রাস্তা সংস্কার কবে হবে তার সদুত্তর পাননি ভুক্তভোগীরা দিনের পর দিন রাস্তার বেহাল দশা ক্রমেই বেড়ে চলেছে রাস্তা খারাপের কারণে কখনো কোনো গাড়ি ব্রেকডাউন হলে দুর্দশার সীমা থাকে না অন্যান্য যানবাহনগুলোর অসুবিধা আমাদেরও গাড়ি চালাতে খুব অসুবিধা আমাদের গাড়ির অবস্থা খুব খারাপ হয় এটা প্রশাসনের অবশ্যই এটা করা উচিত প্রশাসনও শুনছে দেখছে কিন্তু আগে সেটা কিছুই করছে না হাবড়া শহরের এক নম্বর রেলগেট থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা কোনোভাবেই চলাচলের পক্ষে উপযুক্ত নয় এমনটাই দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের দাবি অশোকনগর কচুয়া মোড় থেকে হাবড়া পর্যন্ত এই জিরাট রোডের অবস্থা খুবই শোচনীয় দেখছে তো চারদিকে গাড়িটা এই পাশ ও পাশ এ পাশ ও পাশ আস্তে আস্তে গাড়ি হেলতে দুলছে কখন গায়ের উপর চলে আসবে এদিকে ওদিকে এদিকে ওদিকে চাকা তো কাল হয়ে গেছে এই পাশে ঠিক লানন্দ মোড়ের সামনে এই পাশটায় ওই পাশটায় চারদিকে এই পিছু ঠিক করে আমাদের গভর্নমেন্ট তাহলে তো ভালোই হয় তো আমাদের অসুবিধা হয় হাবড়া অশোকনগরের সংযোগ স্থাপনকারী এই গুরুত্বপূর্ণ রোডটির বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন অশোক নগরের সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক সত্য সেবিকর তিনি অভিযোগ করেছেন এলাকার একাধিক রাস্তার পাশাপাশি জিরাট রোডটির সংস্কারে যথেষ্ট গাফিলতি রয়েছে শাসক দলের কিন্তু সব মানুষের পাড়ার মানুষেরও জিরাট রোড ব্যবহার করতে হয় কারণ আমাদের এখান থেকে হাবড়াটাও যেরকম খুব গুরুত্বপূর্ণ নানান কারণে ব্যবসা বাণিজ্য দোকানপাট এবং একটা বড় অংশের লোক হাবড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরেন আর বেশিরভাগটা ধরেন অশোকনগর স্টেশন থেকে কোটাটা মানে এরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতি একটা বেহাল বললেই শেষ কথা হলো না বিপজ্জনক কতগুলো যে দুর্ঘটনা হয়েছে তার মধ্যে এখনো সীমা পরিসীমা নেই ছ মাস একটা রাস্তা টিকছে না সরকারের কি পয়সা বেশি হয়েছে নাকি মানুষের পয়সা দিয়ে সরকার কাজ চালাচ্ছে না তাহলে কীভাবে পয়সাগুলো অপচয় হচ্ছে এবং এই অপচয়ের একটাই কারণ হচ্ছে কাটমানি সেই জন্য কাজ যেটা হবে সেই কাজটা যেন কাজের মতো হয় এইটাই হচ্ছে আমাদের দাবি আমরা পূর্ণাঙ্গ সংস্কার চেয়েছি সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক সত্য সেবিকরের অভিযোগকে মানতে চাননি অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবোধ সরকার তিনি দাবি করেছেন তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর সার্বিক উন্নতি হয়েছে অশোকনগরের একটা রাস্তা হওয়ার পরে একটা বর্ষা যদি যায় ভারী গাড়ি যদি যায় কিছু রাস্তা নষ্ট হবেই বিরোধী যদি বলার তা বলছে তার তো সুযোগ কিছু নেই কাজ করার এটা বড় সুযোগ বলেছে ওরা ভাবে রাজনীতি করে পতাকা লাগিয়ে একটা ছবি তোলার জন্য আমরা ভাবি মানুষের জন্য একটা ওয়ার্ডে অন্তত পঞ্চাশটা ষাটটা করে রাস্তা আসে তেইশ টোয়ার্ড করে রাস্তা আছে জানে ওরা জানে না বলে এবং আপনারা ঘুরে দেখুন পিডব্লিউটি গভর্নমেন্টের রাস্তা আমি হাত দিচ্ছি না মিউনিসিপালিটি যে রাস্তাগুলো চার চেয়ারে ঘুরে দেখেছে আমাকে বলবেন ভালো কি মন্দ হাবড়া থেকে অশোকনগর আট নম্বর কালীবাড়ি রোডের দূরত্ব মাত্র পাঁচ কিলোমিটার স্বাভাবিক অবস্থায় এই দূরত্ব অতিক্রম করতে ষোলো মিনিট লাগলেও রাস্তার বেহাল দশায় গন্তব্যে পৌঁছাতে সময় লাগছে প্রায় এক ঘন্টা গাড়ি চালকদের মধ্যে ক্রমেই বাড়ছে ক্ষোভ রাস্তার যে অবস্থা ঘাড় নাড়াতে পারছি না ঘরে ভেতরে প্রায় আট নম্বর থেকে হাবড়া পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশ মিনিট তবে খুব শীঘ্রই শুরু হবে জিরাট রোডের সংস্কার পাশাপাশি রাস্তাটি প্রশস্ত হবে বলে আশার আলো শুনিয়েছেন অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবোধ সরকার আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে ফোর লেন হবে বিল্ডিং মোড় থেকে নয়াজি পর্যন্ত ফোর লেনে উনিশ মিটার রাস্তা হবে অ্যাকচুয়ালি আপনার বুঝতেই পারছেন যে রাস্তা এখন আছে পাঁচ ছ মিটার সেই উনিশ মিটার করা মানে কিছু দোকান ভাঙা কিছু সমস্যা আছে সেগুলো মাপযোগ করছে দেখছে ওরা 
তার সাথে আট নম্বর থেকে হাবড়া পর্যন্ত যেটা সেটা হবে আপনার বারো মিটার এই সেই বারো মিটার রাস্তার মধ্যে এখন আছে ছ মিটার সেটাও কিন্তু বারো দেড় মিটার হবে সেটাও একটু সমস্যা আছে ওটা মাপযোগ করছে আমাকে ওরা খবর দিয়েছিল আমিও গিয়েছিলাম আমরা দেখেছি যে কিছু লাইট পোস্ট সরাতে হবে কিছু দোকান সরাতে হবে আমরা কথাবার্তা শুরু করেছি খুব শীঘ্রই শুরু হবে দুটো রাস্তায় কবে মুক্তি মিলবে গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তার মরণ ফাঁদ থেকে এই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে ভুক্তভোগী বাসিন্দাদের মধ্যে প্রশাসনিক তৎপরতায় কবে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরবে জিরাট রোডের এখন এটাই দেখার বিষয় ক্যামেরায় প্রদীপ দাসের সঙ্গে রুদ্র নারায়ণ রায়ের রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ